ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்து நெருங்க போகுது முதல்ல அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடக்கத்திலேயே டெல்லி சேர்ந்த என்னுடைய வழக்கறிஞர்கள் திரு ரோமில் பத்தக் திரு அரவிந்த் வழக்கறிஞர் கோடேந்தி வழக்கறிஞர் திரு ரமேஷ் வழக்கறிஞர் திரு சண்முகம் இவை தவிர ஐ காண்ட் நேம் ஆல் ஆஃப் தேம் நூற்றுக்கணக்கான வழக்கறிஞர்கள் வந்து பல்வேறு தரப்பில் இருந்து விடுதலைக்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டு வந்தார் அண்டு இதில் என்னென்னா கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் லேக் இருந்ததுன்றது உண்மைதான் பட் இந்த தோஸ் வேர் இனிஷியல் டீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை குயிக்காக ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அண்டு கண்டினியூஸ்லி தேர் வேர் ஹாலிடேஸ் நோ படி வேர் இன் அ பொசிஷன் டு டூ எனி திங் அண்டு அரவுண்டு டுவெண்ட்டி டெசிக்னேட்டட் சீனியர் கவுன்சில்ஸ் ரெஃப்யூஸ் டு டேக் அப் திங் அண்டு ஃபைனலி சீனியர் கவுன்சில் மிஸ்டர் சல்மான் குர்ஷீத் அக்ரீ டு டேக் அப் திபி அண்ட் ஹீ ஃபிக்ஸ்ட் அ கண்டிஷன் தட் ஐ ஷுட் கம் டவுன் அண்ட் அப்பாலஜைஸ் பிஃபோர் தி கோர்ட் அப்போது வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து ஐ வாஸ் அண்டர் பனிஷ்மெண்ட் ப்ரிசன் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ வந்து விசிட்டர்ஸ் நாட் அலவுடு இந்த சீக்வன்ஸில் தான் நான் அந்த அட்மிஷன் சமயத்துலேயே வந்து என்னை மதுரையில் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போன உடனே இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தி கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் மதுரையில் வைங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அண்ட் ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதில் உண்மை இருக்குன்ட்டு நான் நம்புகிறேன் தெர் வாஸ் தெர் வாஸ் ரியலி செக்யூரிட்டி திரெக்டர் ஸோ அங்கேருந்து கடலூருக்கு ப்ரிசனுக்கு என்ன எடுத்துட்டு வந்தப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் இமேஜின் பண்ணலை அந்த நான் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு மாதம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து புழல் இருந்திருக்கிறேன் நான் அதனால ஸோ ஐ நோ தி அட்மாஸ்ஃபியர் அண்டு உள்ள அந்த அட்மிஷன் சமயத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு அண்டு பட் மற்ற எல்லா கைதிகளை ட்ரீட் பண்ணுறது போலலாம் என்னை ட்ரீட் பண்ணலை அவங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிரிசனராக தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தி காட்ஸ் நியூ மீ தனித்தனியாக வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ என்கிட்ட பேசி அவங்களோட கிரீவன்சஸ் எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு பிரிசன் சூப்பரண்டன்ட் மிஸ்டர் ஒரு செந்தில்குமார் அவர்கள் தான் வந்து ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறதுனா இவர் வந்து ஒரு திமுகவோட கூலிப்படை போல தான் வந்து இவர் செயல்பட்டார் பட் நான் ஃபிசிக்கலாக ஒரு நாள் கூட என்ன ஹார்ம் பண்ணலை நான் தட் ஐ ஹவ் டு டெல் யூஎஸ் இன் ஃபேர்னஸ் அது போல் என்ன ஃபிசிக்கல் ஹார்ம்ன்றது சுத்தமாக இல்லை பட் ஒரு பிரிசனில் வந்து நீங்கள் யுஆர் அண்டர் லாக் உங்களுக்கு வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களோட மூவ்மெண்ட்டு கட்டில் பண்ணப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ஒரு ரூமை தாண்டி வெளியில் வர முடியாது இது எல்லாத்தையும் விட உங்களுக்கு வெளியுலகத்தோட தொடர்பு சுத்தமாக இல்லை வழக்கறிஞர்களோட தொடர்பு மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தான் என்னை வந்து விஜிலன்ஸ் ஆன்டி கரப்ஷனில் நான் வந்து சஸ்பென்ஷன் இருந்தது உங்களுக்கு பெரும்பாலானவருக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் அதிலிருந்து என்ன கேக்குதுங்களா அதிலிருந்து என்ன சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு விஜிலன்ஸ் ஆன்டி கரப்ஷன்ல ரொம்ப குயிக்கா வேலை செஞ்சு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்போ நான் ஸ்டில் வந்து ஐ கேன் கம் அவுட் ஆன் வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப உறுதியாக நான் நம்பினேன் என்னென்னா இந்த சிஸ்டம் அவ்வளோ மோசமாக என்னை கைட்டி விட்டுறாது பிகாஸ் ஐ ஐம் ஸ்டில் அல்மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் நான் எனக்கு என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க அதிகாரிகள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் நான் நான் கவர்மெண்ட்டில் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் இவ்வளோ வேலைகளை நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து வந்து பல வேலைகளெல்லாம் செய்திருக்கோம் இந்த சிஸ்டம் வந்து கைவிடாது அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ டெக்னிக்கலி வந்து ஐ வாண்டட் டு இவேட் திஸ் பனிஷ்மெண்ட்டு இப்போ எப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் கையை கழுத்து போட்டு வாங்கிட்டேன்னு சொன்னேன்னா நான் வந்து ஐ ஹவ் டு சென்ட் ரிப்ளை நான் வந்து வெதர் ஐ சென்ட் எம் சென்ட் மை ரிப்ளை ஆர் நாட் தே கேன் ஆன் தே ஓன் டெர்மினேட் மீ ஆஸ் எக்ஸ்பார்ட்டி ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இன் கேஸ் இஃப் ஐ ரெஃப்யூஸ் டு சைன் அப்படின்னா ஐ கேன் சப்சிக்வெண்ட்லி கிளைம் எ டிஃபென்ஸ் தட் ஐ வாஸ் நாட் சர்வ் வித் காப்பி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு என்னோடய செல்லில் வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஆட்டரை கட்டுறாங்க 
கட்டின உடனே நான் இந்த பனிஷ்மெண்ட் ஆர்டர பிச்சு போட்டேன் நான் பிச்சு போட்ட உடனே அப்புறம் சூப்பரண்ட் வந்துட்டு சங்கர் நீங்கள் இதை வெளியில் போய் லீகலாக பார்த்துக்குங்க பட் இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் செல்லில் கட்டிட்டோம்னா சேடுன்னு கணக்கு அப்படின்னா செல்லு கட்டினா பிச்சு போடுவேன் சார் நான் அப்படின்னு நான் பிச்சு போட்டீங்கன்னா உங்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுப்பா அப்படின்னா சார் நான் பிச்சு போடுவேன் சார் நீங்கள் லைவ்லி போட்டு சார் இது முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் ஆச்சு சார் நான் இதை காப்பாற்றி தான் ட்ரை பண்ணுவேன் உங்களுக்கு அதனால் எந்த சார் பிரச்சனை நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா பிச்சு போட்டு வச்சு சொன்னேன் இதை அவர் ரொம்ப பர்சனல் ஹர்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு திமுகவோட அழுத்தத்தினால தான் வந்து கடலூர் எஸ்பி இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டாரா அப்படின்றதெல்லாம் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியல இவரே வந்து ஒரு கிராங்கி கேரக்டர் அப்படின்றதெல்லாம் நான் அந்த அறுபத்தோரு நாட்களில் பின்னால் தெரிந்து கொண்டேன் நான் இதை ஒரு பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டு இமீடியட்லி இம்போஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட் யூசி இன் ஆல் ஃபேர்னஸ் ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு ஒருத்தருக்கு இம்போஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை பார்த்தம்பி உனக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து லைக்கு கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு வருத்துங்களா கேக்குங்களா ஆனா பேசுங்க பேசுங்க ஸோ நான் சூப்பரண்ட் கிட்ட நான் ஆர்கியூ பண்ணுறேன் நான் இந்த மாதிரி சார் எனக்கு இந்த என்னோட லைவ்லிஹுட்டு ஐ கே நாட் அஃபோர்ட் டு டூ திஸ் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூஆர் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் சார்ன்ட்டுன்னு சொன்னேன் அவர் பனிஷ்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு முதல்ல வந்து ஹூ இஸ் த கன்சர்ன் பர்சனாக அவங்களுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் இதுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து சூப்பரண்ட் அவர்களுக்கு இருக்குது ஸோ நான் எனக்கு ரெண்டு நாள் வந்து எனக்கு அட்வொகேட்ஸ் டெய்லி எனக்கு வராமல் இருந்தவொன்னே தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சந்தை வந்து கடைசி எடுத்த நண்பர்கள் வீரப்பனவர்கள் தான் வந்து எனக்கு பார்த்துட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் வரலன்னா ஐ ஸ்டார்ட் சஸ்பி எனக்கு சஸ்பெக்டிங் சம்திங் அதுக்கப்புறமும் டெய்லி வந்து பிரிஸ் மிஸ்டர் ஜெய்லர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரிசன் ஃபுல்லாக வந்து ரவுண்ட்ஸ் வரணும் மார்னிங் இட் இஸ் மேண்டேட்டரி அது மாதிரி வரும்போது அவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் சார் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் ஆமாம் அப்படின்னு நான் தானே சார் அந்த கன்சர்ன் பர்சன் எனக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணது கூட எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலன்னா என்ன மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் நடத்துறீங்கன்னு சொன்னோடனே தப்பு தான் உனக்கு வந்து முப்பது நாள் பனிஷ்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே நான் அதை கூட நான் பெருசாக எடுத்துக்கல சரி ஓகே நார்மல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நமக்கு கேன்டீன்லேருந்து எதுவும் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாவில் தான் இருந்தப்ப எனக்கு கண்டினியூஸாக அட்வொகேட் கம்யூனிகேஷன் எனக்கு கட் பண்ணோடனே ஐ காட் வைல்ட் சார் இதுக்கு மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐ ஹவ் டு அண்டர் கோ ஆன் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக நான் லெட்டர் எழுதி கொடுத்துட்டு சூப்பர்கிட்ட நான் ஃபாஸ்டிங் கம்யூனிகே கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன் ஃபாஸ்டிங்னால் வந்து வெறும் வாட்டர் மட்டும்தான் வேறு எதுவும் எடுக்க மாட்டேன் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து செகண்ட் டே அண்ட் தேர்டு டே வந்துலாம் சந்தேகம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் திருட்டுத்தனமாக திங்கிறான்ற மாதிரி சந்தேகம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி வந்து செல்லில் இந்த டாய்லெட்டெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அங்கெல்லாம் வந்து ஒளிச்சு வச்சுட்டு நான் அதையும் சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி என்னை வந்து செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க பார்த்துட்டு பல்ஸ் எல்லாம் டவுன் ஆகுதுங்க சுகர் லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்புறம் ஐவி ஃப்ளூய்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஐவி ஃப்ளூய்டு வந்து ரெண்டு முறை போட்டாங்க தேர்ட் டே முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட் டே வந்து யாரும் இந்த இந்த மூன்று நாட்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலர் வருவார் வார்டர்ஸ் வருவாங்க கைதிகளை விட்டு பேச வைப்பாங்க சாப்பிடுங்க 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 தான் சொல்லுவாங்களே தவிர என்னோட இந்த கோரிக்கை இந்த மாதிரிங்க எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் ரத்து பண்ணுங்கன்ற இந்த கோரிக்கையை நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோன்ட்டு ஒரு வேர்டு இருக்காது அண்டு தேர்டு டே நைட் என்னை வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு லாக்கப்லாம் திறந்து என்னை வீல் சேரில் வச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எனக்கு ஐவி ஃப்ளூயிடு போட்டாங்க ஃபோர்த் டே மார்னிங் வந்து ஒரு டாக்டர் மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் அவர் வந்து என்னை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சங்கர் உங்கள் ஐவி ஃப்ளூயிடில் இருக்கிற அந்த சுகர் தான் உங்கள்கிட்ட போய் இருக்குது ஒரு டாக்டராக நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வெளியில் போய் இந்த உண்ணாவரத்தோட கான்சிக்வன்சஸை அனுபவிக்க அனுபவிக்க வேண்டி வரும் அப்படின்றத வந்து ஒரு டாக்டராக சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கடமை உங்கள் கோரிக்கையில் தலையிடுறதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதுக்கு
நான் அப்பீல் எழுதி கொடுக்கலாம்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் சார் நீங்கள் அப்பீல் ப்ரொவிஷன் இருக்குன்றதே என்ட்ட என் சொல்லுங்க ஒரு கைதிக்கு ஃபஸ்ட்டு பனிஷ்மெண்ட்டை கம்யூனிகேட் பண்ணல அப்புறம் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வந்து அப்பிலேட் ப்ரொவிஷன் இருக்குது யார் அப்பிலேட் அத்தாரிட்டின்றதை வந்து நீங்கள் எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலை இது என்ன மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார் இருக்குது அப்படின்னோடனே இல்லை இல்லை நீங்கள் எழுதி கொடுங்க நாங்கள் இமீடியட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு சொன்ன உடனே ஹி ஆஸ்க் மீ டு அட்ரஸ் அண்ட் அப்பீல் டு டிஏஜி அட்ரஸ் அண்ட் வெல்லூர் ரேஞ்ச் நான் அதே மாதிரி வெல்லூர் ரேஞ்சு டிஏஜிக்கு அப்பீல் லெட்டர் எழுதிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டோடனே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து டிஜிபிக்கு அட்டாச் பண்ணி ஒரு அப்பீல் லெட்டர் எழுதி கொண்டு வாங்க அப்படின்னாங்க நான் டிஏஜி தான் அப்பிலேட் அத்தாரிட்டி அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணால் தான் டிஜிபிக்கு போகணும் எதுக்கு இவங்க டிஜிபிக்கு எழுத சொல்கிறாங்க டிஏஜி டிஸ்மிஸ் பண்ண போகிறாருன்னு இவங்களா எப்படி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்புறம் எதுக்கு ரெண்டு லெட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபாஸ்டிங் விட்ரா பண்ணிட்டேன் விட்ரா பண்ணணும் ஃபார்ச்சுனேட்லி அதே நாள் வந்து என்னோட அம்மாவும் தங்கச்சியும் பார்க்குறதுக்கு வந்திருந்தாங்க வந்த உடனே அன்னைக்கு நான் கரெக்டாக சூப்பர் வந்து இந்த மாதிரி நீ எழுதி கொடு சங்கர் லெட்டர் நான் விட்ரா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் இமீடியட்டாக நான் சென்ட் யூர் அப்பீல் ப்ராசஸ் அப்படின்னாரு சரி ஒரு சொல்கிறார் என்ட்டு நான் விட்ரா பண்ணிட்டேன் விட்ரா பண்ணிட்டேன் விட்ரா பண்ணிட்டேன்னா அந்த கைதி ஏதாவது சாப்பிட்றத வீடியோ எடுத்து இதை அவர்கிட்ட சென்ட் டு தி ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஐ பிலீவ் ஸோ அப்போது சாப்பிட்ற மாதிரி வீடியோ எடுத்துட்டாங்க ஃபாஸ்டாக ஃபாஸ்டிங் நான் வந்து பிரேக் பண்ணிட்டேன் ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ லாஸ்ட் ஹோல்டு அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும் நீங்கள் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ஹெல்த் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வெர்ஜுக்கு வந்துருச்சு திருப்பி நீங்கள் பாடியை போட்டு நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப சிக்கலாக போயிடும் அதனால சரி நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் நான் அங்கே ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பக்கத்து செல்லுலாம் இருக்கக்கூடிய கைதிகள்கிட்டலாம் நடக்கிற கொஞ்சம் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண விடாமல் என்ன வச்சுருந்தாங்க அண்டு இதுக்கெல்லாம் நடுவில் வந்து ஒரு மிஸ்டர் செந்தில்குமார் எவ்ரி டே ரவுண்ட்ஸ் வருவார் ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த பனிஷ்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவன் சஃபர் ஆகிறான் அப்படின்றத வந்து அவருக்கு ஒரு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்துச்சான்ற சந்தேகம் கூட எனக்கு அப்பெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட் ஐ ட்ரை டு ஸ்டே ஆஸ் ஹார்ட் இஸ் பாசிபிள் என்னோட அந்த வில் பவர் மட்டும் பிரேக் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுல வந்து நான் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தேன் நான் இதுக்கப்புறமும் வந்து இந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு டெய்லியும் ஜெயிலர் வந்து இந்த மார்னிங் ரவுண்ட்ஸில் வரும்போதெல்லாம் நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்பேன் நான் சார் நான் அந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் எனக்கு வந்து அப்பீலுக்கு நான் எழுதி கொடுத்துருக்குறேன் எனக்கு ரிப்ளை இல்லை டிஏஜிக்கு நீங்கள் தான் எழுதி கொடுக்க சொன்னீங்க அவங்களை நம்பி தான் நான் விட்ரா பண்ணேன் ஒரு ரிப்ளை கூட கொடுக்கலன்னு என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இல்லை சங்கர் அப்படின்ட்டு அதை பற்றி எந்த பதிலும் சொல்லாமல் நீ வந்து பக்கத்தில் இருக்கவன்கிட்ட பேசக்கூடாது வேறு யார்ட்டும் பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டுலாம் வந்து அதை தான் அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் ஃபிலோஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனி திங் டு மீ சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னோன்னா வி ஹாவ் டு ஃபைட் பேக் அப்படின்ற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் என்னன்னாலும் பார்த்துறதுன்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட இந்த பிஹேவியர் ஆஃப் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே வந்து கம்ப்ளீட்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அண்ட் எவ்ரி டைம் ஜெயிலர் வந்தாலும் டெய்லி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணுவேன் அண்ட் பிரிசன்ட்குள்ளேயே வந்து ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் அவர் சூப்பர் ஹண்ட்ரட் பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுத்தோன்னா ஹி வாட் வெரி வைல்ட் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கண்டினியூஸாக ஷேடோ போகிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ப்ரிசன் மேன் வந்து ஷேடோ போகிறான்னா கைதிகள் எந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து சூசைடல் தாட்ஸ் இருக்கோ சூசைடல் தாட்ஸ் இருக்கோ அவங்கள பக்கத்திலே இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேண்டேட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் இருக்குன்ட்டு நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல தர் வாஸ் நோ சச் இண்டிகேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து என்னை கண்டினியூஸாக அந்த ஷேடோ பரவாயில்ல வச்சுருந்தாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிசனில் வந்து ஒரு மென்டலாக என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு பெயினை கிரியேட் பண்ணும் ஒரு 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 மனிதன
எப்படி நீங்க உங்களை டிஃபென்ஸுக்கு ரெடி பண்றீங்க அப்படின்றத வச்சு தான் நீங்க வந்து அந்த உங்களோட இந்த டேஸ் எப்படி ஒரு பெயின்ஃபுல்லா இல்லாம கடக்கிறதுக்கு அஹ் உங்களால முடிஞ்சது அப்படின்றத வந்து நீங்க பின்னாடி ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கும்போது தான் எனக்கே தெரிய வந்துச்சு எனக்கு அப்ப உள்ள இருக்கும்போது என்னோட மைண்டு வந்து கம்ப்ளீட்டா எப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னோட டிஃபென்ஸ் ஸோ ஐ பின் லாக்ட் ஹியர் அண்ட் இதுக்கு வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிவில் சொசைட்டி அத்தனை பேரும் இதற்காக உழைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படின்றது என்ன உறுதியாக எனக்கு தெரியும் அட் த சேம் டைம் இவர்கள் இந்த மாதிரி என்ன கம்யூனிகேஷனில் தனிமைப்படுத்தி வைக்க எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுத்தாலும் எனக்கு இந்த காட்ஸு சக கைதிகள் வெளியில கோர்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய கைதிகள் இந்த கேன்டீனில் இங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கைதிகள்லாம் வந்து அண்ணா உங்களுக்கு இதாகிடுச்சுன்னா அதாக ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இங்கே இந்த வந்து தகவல் சொன்னாங்கன்னாட்டு ஏதாவது வெளியில் நடக்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு ஐ வாஸ் அப்டேட்டட் அண்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணோடனே ஒரு ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த் டே வந்து எனக்கு அட்வொகேட்ஸ் அலோவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு ஐ காட் ஒன் சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தட் வாஸ் மிஸ்டர் அகிலன் அவர் அவர் வந்து ஹியோஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஹெல்ப் அண்டு அவர் இந்த அகிலனை வந்து எனக்கு இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணது யாருன்னா ஆதன் மீடியாவோட எம்டி மிஸ்டர் சக்தி சரவணன் அவர்கள் தான் வந்து அவரை நியமனம் செஞ்சார் அவர் மிஸ் அகிலன் வாஸ் ஆஃப் இம்மன்ஸ் வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஒரு ரிலேபிள் கம்யூனிகேஷன் வந்துருச்சு அண்டு இப்போ தைரியமாக சொல்கிறேன் அண்டு மிஸ் அகிலன் கிட்ட நிறைய லெட்டர்ஸ் வந்து நான் ஸ்மகிள் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு அங்கேயே இருக்கும்போது நான் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று எழுதி எல்லா பேப்பர்ஸும் கைதிகள் வந்து எந்த எந்த அத்தாரிட்டிக்கு அனுப்புனாலும் ப்ரெசென்ட் சூப்பரண்ட் மூலமாக தான் போகணும் அப்போ நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அந்த இதை கொடுக்கும்போது அவங்க அனுப்புகிறாங்களா இல்லையான்றது தர் சப்ஜூட்லி நோ கேரண்டி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் என்ன பண்ணுவேன்னு இவங்களுக்கு ஒன்று அனுப்பிச்சிட்டு இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த பக்கத்துலேயே வந்து இங்கே அட்வொகேட் கிட்ட மீட் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப பக்கத்துலேயே வந்து அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் ஆர் சம் அதர் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அண்டு அதனால் வந்து அவங்க கிட்ட எந்த பேப்பரும் பாஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க நான் இதெல்லாம் தாண்டி எப்படி ஸ்மகிள் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் அகிலங்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு இது மாதிரி நான் பேப்பர் சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அது நான் ஐ ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்ரிடே ஒரு லெட்டரை ஒன்று அட்ரஸ் பண்ணுறது அங்கேருந்து நடந்து இன்னொரு ஆஃபீஸில் தான் வந்து அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன்லாம் இருக்கும் அங்கே போய் அந்த பேப்பர் ஒன்று வாங்கி சூப்பரண்ட்டுக்கு அட்ரஸ் பண்ணி ப்ரிசன் மேனுவலோட காப்பியை கொடு இந்த காப்பியை கொடு எத்தனை அந்த ப்ரிசனர்ஸோட ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆர்டிஐயில் லெட்டர் அது இதுன்னு போட்டு ஆர்டிஎஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு கொடுத்து அவங்க எவ்வளோ இரிட்டேட் பண்ண முடியுமோ பண்ண முடியும் பண்ண பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் பண்ண பண்ண தான் இவங்க நீங்கள் உங்கள் எதிரியோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றத புரிஞ்சிக்க முடியும் நான் இந்த மாதிரி பண்ண பண்ண ஏன்னா நான் தனி மனுஷன் நான் வந்து கம்யூனிகேஷன்றது எனக்கு சுத்தமாக கிடையாது எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன 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 தற்காத்துக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு உள்ள எந்த ப்ரொவிஷனும் கிடையாது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் வந்து ஐ ஐ ஐ ஹிட் அண்ட் ஹார்ட் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ நான் அவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்குறேன் அப்போ அதுக்கு ப்ரிசன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க என்கிட்ட வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு சேனலில் எனக்கு கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த எல்லாத்தையும் ப எல்லாருமே ஆப்ரேட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மிஸ்டர் செந்தில்குமார் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு ஸோ ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசி சூப்பர் நல்ல ஒரு சங்கர் நல்ல ஒரு சங்கர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் வென் ஐ செட் தட் ஐ ஸ்டார்ட் ஹிட்டிங் பேக் நான் வந்து ஒரு ஐ வென்ட் அப்யூசிவ் அகேன்ஸ்ட் மிஸ்டர் செந்தில்குமார் நான் எப்படி பேசுவேன்றது எனது நண்பர்களுக்கெலாம் தெரியும் அண்ட் ஐ வர்ற அந்த சீனியர் காட்ஸ் வர்றாங்கல்ல அந்த காட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து அப்யூசிவாக பேசுவேன் அண்டு இந்த மாதிரி அப்யூசிவாக பேசுகிறேன்னு அந்த கைதியை வந்து அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே என்ன ஆவான்றது சரியை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பட்டு பட் எனக்கு அந்த பயம் தான் சுத்தமாக போயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா வந்து சிறை நிர்வாகம் எப்போ வந்து என்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துதோ அப்போவே சிறை நிர்வாகம் பயந்துருச்சு அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ நான்
வந்துட்டு எனக்கு அந்த இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஃபைட்டர்ன்ற குணம் வந்து இதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியே தீரணும் இதை சும்மா விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது தான் அந்த குப்பை கண் நின்றவரை பற்றின தகவலை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிட்ஸ் பிட்ஸாக எனக்கு வர ஆரம்பிக்குது எனக்கு நேம் கிடைச்ச உடனே இன்னொன்று ஒரு விஷயம் முக்கியமாக சொல்லி ஆகணும் இந்த என்ன இவ்வளவு சர்வேலன்ஸில் வச்சு ஒரு ஒரு கார்டடாக வச்சுருந்தாலும் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மெயின்டைன் என் நெட்ஒர்க் அமௌண்ட் தி பிரிசன்ஸ் ஆஃப் தி என்டையர் கடலூர் பிரிசன் அதுக்கு பின்னாடி நான் வெளியில் வந்த பிறகு நான் இது எப்படி என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி இந்த கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கிறேங்க எந்த இடத்துல எனக்கு நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த தகவல்கள் குப்பக்க நன்றவர் பத்தின தகவல்கள் வருது எனக்கு குப்பக்க நன்றவர் பத்தின தகவல்கள் வர ஆரம்பிச்ச பிறகு நான் இதை எல்லாத்தையும் கொலேக்ட் பண்ணி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு சேனலும் தனித்தனி சேனலில் வந்து எனக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு இருந்ததுனால இது என்னால் ஈஸியாக கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட் கலெக்டிங் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இந்த குப்பகன் என்ற ஆள் மட்டும் வந்து மூணு மாதமாக அவர் கம்ப்ளீட்டாக லாக்கப்பில் அடைச்சி வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் திறந்து விடுறதில்ல சாப்பாடு மட்டும் திறந்து கொடுத்துட்டு கூட்டிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கேள்விப்படுறேன் அண்ட் அந்த நான் சொன்ன சொன்ன இந்த சேனல்ஸில் கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே இந்த வாரெலாம் தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு அகிலன்ற ஒரு தான் என்ன அகிலன் என்ன பார்க்கவர் வரலீங்களா அகிலன்ட்ட வந்து நான் இவர் வந்து நாளைக்கு என்ன எனக்கு இவர் உங்கள் கிளைண்ட்டை பார்க்கணும்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன உடனே நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவர் இந்த குப்பகன் எனக்கு மனு போடுறாரு போட்ட உடனே நான் பக்கத்தில் எங்கேயே உட்காந்துருக்கேன் போட்ட உடனே கொஞ்ச நேரம் எதுவும் பேசுகிறாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுது ஆன பிறகு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு கோர்ட்டில் வந்து குப்புக்கண்ணுக்காக வக்காலத்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு கேட்டவுடனே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அப்படின்லாம் தேவையில்லை அவரை காட்ட முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் எங்காலும் அப்ஜெக்ட் பண்ணல அண்டு அப்ஜெக்ட் அகிலன் அப்ஜெக்ட் பண்ணலன்னு சொன்ன உடனே சரிட்டு அவங்க அதை எழுதாக விட்டுட்டாங்க அகிலன் வந்து இதை போய் ஒரு கோழிந்தி அவர்கள்ட்ட சொன்ன உடனே கோழிந்தி மறுநாள் டக்குன்னு கிளம்பி சென்னையிலேருந்து வந்துட்டார் சென்னையிலேருந்து வந்தோடனே போயிட்டு வந்தோடனே உங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட பிஹேவியர் வந்து அப்படி அப்சைட் ஆகணும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நான் உட்காந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு குப்புக்கண்ணை யாருன்னு எனக்கு தெரியாது குப்புக்கண்ணை பக்கத்தில் வந்து உட்காடுற அப்படி உட்காந்தோடனே அவர் என் முகத்தையே பார்த்துட்ருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து சர்ப்ரைஸு நம்மளை கண்டினியூஸாக அடைச்சி போட்டு வச்சுருக்காங்க திடீர்னு யார் வந்து நமக்காக இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்போ தெரிஞ்ச உடனே எங்கள் கண்ணன் தானே அப்படின்னா ஆமாம் அப்படின்னா பக்கத்தில் பிரச்சனை விஷயம்ஸ்லாம் இருந்தாங்க நான் அதெல்லாம் பயப்பட இருக்கேன் கண்ணன் தைரியம் சாட்டை வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுங்கள் என்னென்ன பண்ணாங்க எப்படி உங்களை கார்னர் பண்ணாங்க எப்படி அடித்தாங்க யார் அடித்தது எல்லா டீட்டெயிலும் சார்கிட்ட வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அவர் போய் நான் அதுக்குள்ளே என்ன எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு நான் வந்துட்டேன் அதுக்குள்ளே குப்பை கண்ணனுக்கு ஒரு சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நான் ஏற்பாடு பண்ணி கேட்டதுக்கு வந்து நான் எல்லாத்தையும் வீட்டில் சாப்பிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் வந்து நான் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் அப்புறம் அதே கம்யூனிட் சேனலில் வந்து நான் தைரியம் இருக்க சொல்லுங்கள் நான் வெளியில் போய் இந்த குப்பை கண்ணை மேட்டர் சும்மா விடமாட்டேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவருக்கு உரிய நியாயம் கிடைக்கும் அதில் வந்து யாருக்கும் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம் எனக்கு தைரியம் வந்து அவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குப்பை கண்ணன்ற கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்டார்டடு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணுறது சூப்பர்லாம் கேட்கும்போது இந்த ஒவ்வொரு மாதமும் டூ மந்த்ஸுக்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த கேன்டீன்லேயே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரிசன் ஸ்டாஃப்பில் ஒருத்தர் வந்து கேன்டீன் ஒன்று இருக்கு இதில் ரன் பண்ணுவாங்க அந்த கேன்டீனில் கேன்டீனில் வந்து நடத்துகிறவருக்கு மாதம் வந்து இந்த ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு மாதம் ரெண்டும் சேர்த்தோ இல்லை வந்து 
தனித்தனியாகவோ மாதம் ஒரு லட்சம் கூட கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு பட் அந்த கேன்டீன் எடுக்கிறது வந்து சூப்பர் எடுத்துக்கு மாதம் ஐம்பதாயிரம் வந்து தவறாமல் கொடுத்துட்டு இவர் செந்தில்குமார் வாங்கிட்டு தான் இருந்தார்ன்ற தகவலையெல்லாம் வந்து எனக்கு சப்சிக்வெண்ட்டாக நான் கலெக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதுக்கு நடந்து பிரசன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் எனக்கும் நடக்கிற நெகோசியேஷன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அதாவது ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி சூப்பர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொன்னேன் நான் ஐவென்ட்டு ஃபியூரியஸ் அகேஸ்ட் திஸ் ஃபெலோஸ் எனக்கு சுத்தமாக பயம் போயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா பயப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் ஏரி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க முடியுமோ நான் தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வர கான்ஸ்டபிள்ஸ் கிட்டெல்லாம் அப்யூசிவாக பேசுவேன் நான் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செந்தில் குமார்ன்ற அந்த சூப்பர் ரெண்டுக்கு மேலே ஜெயிலுக்கு இருந்த பயத்தை உடைக்கிறேன் நான் ஜெயில் போகிறேன் நான் வாட்டுங்க பேச ஆரம்பித்தேன் கைதிங்க கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் திட்டுவேன் நான் ரொம்ப அப்டியூசிவாக கேட்டால் ஒருத்தர் திட்டுவேன் நான் அவர் வந்து இன்னும் என்னை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு ரெண்டு மூணு முறை என்ன பேசுறதுக்கு என்கிட்ட அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வர்றாரு இதுக்கு நடுவில் பிரிசன் டிஎல்ஜி வந்து ஒரு நாள் விசிட்டு வர்றாரு அவர் மிஸ்டர் செந்தாமரை கண்ணு ஏற்கனவே அதை நல்லா பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அவர் செந்தாமரக்கனை வந்த உடனே ஒரு பிளசண்ட்டாக வந்து சங்கர் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து வர முடியல அடிக்கடி அந்த ஆஃபீஸில் ஸ்டாஃபே இல்லை அப்படின்னாரு எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு சார் இவர் சூப்பராக இருக்க வரைக்கும் நான் இந்த ஜெயிலில் யாருமே நிம்மதி ஆக முடியாது சார் அப்படின்னு அவர் ஃபியூரியஸ் ஆ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து டைரியில் ஒரு நோட்டு வந்து நான் என்னோடய சோர்ஸஸ் மூலமாக நோட்டு ஒரு நல்ல பிளைன் நோட்டு ஸ்மகிள் பண்ணி நடிக்க அங்கே நடக்கிறது நான் படிக்கிற புக்ஸு இது எல்லாத்தையும் நான் கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எழுதிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஒரு நாள் ஒரு சென்ட்ரல் மூணு திடீர்னு ஒரு ஆஃப்டர்நூனு ஒரு ஆடாக எல்லோரும் ஜெயிலே வந்து எல்லோரும் பெரும்பாலும் தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் ஆகும் அந்த நேரத்தில் வந்து சர்ச் பண்ணி ஒரே என் கண் முன்னாடி சொல்கிற அந்த நோட்டை எடுக்கும் அப்படின்ட்டாரு ரெண்டு நோட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நோட்டையும் அவர் சீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு இதெல்லாம் நடந்த பிறகு நான் வந்து இன்னும் இன்னொரு இன்னும் ரொம்ப ஃபியூரியஸாக நான் செய்திருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதோட ஃபாலோ அவுட்டு தான் டிஏஜி அவர்களோட விசிட்டு சமயத்தில் நான் பேசுனது ஒரு டிஏஜி மிஸ்டர் செந்தாமரை கண்ணன் எப்படி சங்கர் நீங்கள் இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மொதல் அப்படின்னு கேட்டோடனே ஒரு சூப்பராக இருக்க வரைக்கும் இந்த ஜெயிலாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது சார் அப்படின்னு என்ன சங்கர் இப்படி சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க ஃப்ரீயாக இருக்க சார் ஃப்ரீயெல்லாம் இருக்க முடியாது சார் அந்த ஒரு ரெண்டு மாதமாக எழுதிட்டு இருக்கேன் ஒரு நோட்டு அந்த நோட்டை தூக்கி போனால் என்ன சார் அப்படின் என் ஜெயில் எழுதக்கூடாதா சார் புக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டேன் பகத் சிங் எழுதின டைரியை வெள்ளக்காரன் பத்திரமாக திருப்பி கொடுத்துருக்குறா சார் வெள்ளக்காரன் வந்து டைரி எழுத விட்றான் நீங்கள் என்னை வந்து எழுத விட மாட்டீங்க சார் டைரி இல்லை சங்கர் அந்த வந்து நோட்டு இங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சார் இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு அக்கறை இல்லை சார் எடுத்துன்னு போங்க சென்சார் பண்ணுங்கள் இதை எழுதாதுன்னு சொல்லுங்கள் அந்த பேஜ் மட்டும் நகர் பண்ணிக்கிங்க நோட்டை எப்படி சார் திருப்பி கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா உடனே தான் சுந்தர்குமார் டக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு நோட்டே ஜெயிலில் இல்லை அந்த நோட்டு இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நோட்டை யார் சீஸ் பண்ணுது அப்படிலாம் ஒன்று சீஸர் நடக்கலையே அப்படின்னு சொன்னார் சொன்ன உடனே நான் சார் ஃபீஸ் லைங் சார் அப்படின்னா இஸ் லைங் டு மேக் இண்டிபெண்ட் என்கொயரிஸ் தேர் ஆர் டசன் ஐ விட்னஸஸ் இன்க்ளூடிங் தி டூ பிரிசனர்ஸ் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் நின்றுருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட இது வந்து நீங்கள் இண்டிபெண்டாக வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு நோட் ரெண்டு செயலியான்றதை நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க சார் இந்த மாதிரிலாம் கொடுமைப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஜெயிலில் வந்து நான் எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டதில்லை சார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சொன்ன சங்கர் சங்கர் நான் என்னென்ன விசாரிக்கிறேன் சங்கர் சார் சங்கர் என்ன என்னென்னு விசாரிக்கிறேன் சங்கர் அப்படின்னாரு சார் இந்த ஜெயிலில் எந்த பிளாக்கில் வந்து டிவி இல்லாமல் இருக்குதா எல்லா பிளாக்லேயும் டிவி இருக்குது எனக்கு டிவி கொடுத்தா என்ன சார் கேடு வருது ஜெயிலில் ரூமில் இருபது டிவி அடிக்கி வச்சுருக்கீங்கல்ல அதில் ஒரு டிவி இங்கே கொடுத்தா என்ன சார் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா டிவி தானேங்க நான் கொடுக்க சொல்கிறேங்க அப்படின்னாரு சொன்ன உடனே மறுநாள் வந்து ஒரு ஜெயிலில் திருப்பி அதே போல் ஒரு ஏழு மலை ஏழு மலை நினைக்கிறாங்க போய் ஏழு மலை வந்து ரவுண்ட்ஸ் வந்த உடனே சங்கர் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்ட்டு அவர் கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக பேசுகிறார் என்கிட்ட இருக்காங்கன்னா சார் வாங்க சார் இருக்குது உங்கள் முன்னாடி தானே
ஜெயிலிட்ட நான் இப்படி திட்டும் போது பின்னாடி இருக்க கான்சப்டெலாம் வாய போச்சுட்டு என்ன பார்த்து சிரிப்பானுங்க கேட்கறதுன்னு சிரிப்பானுங்க மொக் அதாவது அவரோட அவரோட டோட்டல் இமேஜை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இதுக்கு அவர் ஒரு இந்த செந்தில்குமார் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஐ டோன்ட் நாட் டு யூஸ் திஸ் வேர்ல்டு அதாவது எவ்வளோ ஒரு கட்ஸ் இல்லாத ஆள் அப்படின்னா கட்ஸ் கட்ஸ் இல்லாதன்னு சொல்லலாம் கட்ஸ் இல்லாத ஆள் அப்படின்னா இவ்வளோ நடந்ததுக்கு பிறகு என்கிட்ட நெகோஷியேஷன் போடுறாரு அவர் அந்த செல்லில் குமாருக்கு வந்து எப்போதுமே பயம் அதாவது அவர் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆஃபீஸர்ன்ற இந்த இமேஜ் வந்து சவுக்கு சங்கட்ட நல்லா பேசுறதுனால உடஞ்சிருமோ என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே வந்து இன்னொன்று தனியாக ஏதாவது பேசிட்டு தகவல் பரிமாறிட்டுறானோ ஜெயிலை பற்றி இல்லை வேறு ஏதாவது பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் செந்தில் குமார் வந்து நடந்ததுக்கு பிறகும் வந்து ஒரு 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 கட்ஸ் இல்லாத முறையில வந்து என்கிட்ட திருப்பி நெகோஷியேட் பண்ணதுக்கு வந்தார் அந்த இதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த அவர் எந்த மாதிரி வருவார் என்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ட்ரெயிலரு ஒரு சீஃப் வார்டரு ஒரு அந்த கூட அவர் கூட ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் டீம் மாதிரி ஒரு டீம் இருப்பாங்க அந்த டீம் மெம்பர்ஸு பக்கத்தில் இருக்க கைதிகள் இவங்க எல்லோரும் இருப்பாங்க இவங்க எல்லோரும் இருக்கும்போது தான் நான் வந்து அவர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அது வரைக்கும் நான் ஒரு செந்தில் குமார்கிட்ட அதுக்கப்புறம் அது அது அந்த அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து சுத்தமாக பேச்சுவார்த்தை இல்லாத லெவலுக்கு ஆகிடுச்சு வருவார் அதுக்கப்புறம் அப்பவும் அதுக்கு மூணு அதுக்கு பிறகு வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி சர்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்தார் வந்தானே பேச மாட்டோம் மூஞ்சி திருப்பி இப்படி வச்சுட்டு இருந்திருப்பேன் நான் இதே மாதிரி தான் இருப்பேன்னு நினச்சிட்டு தான் வந்து கடைசியாக என்ட்ட பேசுறதுக்கு கடைசியாக உள்ளபடியே ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என் மேட்ரு லிஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்றது வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நடக்குது அக்டோ நம்ம ஃபஸ்ட் வீக்கு ஃபஸ்ட் வீக்கில் நடக்குது வந்த உடனே ஒரு அன்னைக்கு சமாதானம் பேசலான்றதுக்காக வந்திருக்காரு அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து எனக்கு இது என்எஃப் இஸ் என்எஃப் இது சொல்லு அப்படின்ட்டு எனக்கு எனக்கு ஃபீலிங் வந்துருச்சு எனக்கு வந்து அங்கே ஒன்று பண்ணுறான் இங்கே ஒன்று பண்ணி நடிக்கிறான் இவன் இவனுக்கெல்லாம் மரியாதையே கிடையாது கவர்டு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் சார் எனக்கு உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை தொல்லை பண்ணாதீங்க வெயில் போட்டுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு எல்லாரும் முன்னாடி ஸ்டப் பண்ண மாதிரி பேசுனோடனே அவர் உடஞ்சிட்டா அப்படி அந்த ஒரு சிங்கம் சூர்யா மாதிரி தொடக்கத்தில் சுற்றிட்டு இருந்தார்ல இமேஜ் இமேஜ் எல்லாம் கிரம்புல் ஆகி நான் அது ஒரு பிரேக் ஆனது கண்ணு முன்னாடி பார்த்தேன் நான் கொஞ்சம் கூட மெர்சி இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் அக்ரெசிவாக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஜெயில இருக்கிட்ட செந்தில் குமார் அவனே இவனேட்லாம் பேசுகிற அளவுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டேன் பயந்து ஓடலாம் ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் இவன் நம்மளை ஒம்பளை எழுத்து விட்டுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் செந்தில் குமார் என்னை பார்க்க வரதெல்லாம் சுத்தமாக நிறுத்திட்டாரு சரி இது எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் ஆகிடுச்சு பட் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை நான் சொல்லிடுறேன் நான் எனக்கு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நான் 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 ஏற்கனவே சொன்னேன் வெளியில் சிவில் சொசைட்டி மெம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அந்த ப்ரெஷர்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக வந்து என்னோடய நண்பர்கள் மற்றும் என்னோட என்னோட அந்த ப அந்த நட்பு வட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முயற்சி செஞ்சு எப்படி எனக்கு ரிலீஃப் வாங்கி கொடுத்துருவாங்கன்ற நம்பிக்கை மட்டும் எனக்கு நிச்சயமாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் ஏன்னா என்னோடய கேஸ் ஜெயிக்கும் நியாயம் என் பக்கம் நியாயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உறுதியாக நம்பினேன் உச்ச நீதிமன்றத்தை மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை நான் வைத்திருந்தேன் அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் சரி நான் கிடைச்சிடும் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த நாலு நெருங்கி வர வர இந்த பதட்டம் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு வந்து பெரிய அளவில் இல்லை நான் இதுக்குள்ளே வந்து என்ன அந்த செந்தில் குமாருக்கு எதிராக வந்து ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு ரோலாக வந்து நான் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இவருக்கு எகென்ஸ்டாக வந்து இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்த உடனே இவர் இன்னும் 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 பயந்து ஒதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அண்ட் இது இந்த இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு
ஸோ இது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு லிஸ்ட் ஆகிடும் எனக்கு ரிலீஃப் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரிலீஃப் கிடைக்கிற வரைக்கும் என்னால் வந்து இது ஒன்றும் அந்த பரபரப்பில் ரொம்ப டென்ஷன் நர்வஸ்னஸ்ஸு லாஸ்ட் மினிட்டில் போகிறதுக்கு என்ன நடக்குமோன்ற அந்த அச்சம்லாம் எனக்கு உள்ளபடியே எல்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தை வைத்து நான் வைத்திருந்தேன் அந்த நம்பிக்கை ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸு லிஸ்ட் ஆகுது அந்த மொத நாள் வந்து எனக்கு நான் எனக்கு மைண்டுக்குள்ளே எனக்கு வந்து சம்திங்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இந்த ஒரு இன்ட்யூஷன் அப்படின்றது மாதிரிலாம் சொல்லலை நான் எனக்கு ஏதோ சம்திங் இவங்க என்ன சும்மா விட மாட்டாங்க திமுக இதை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இவர் திரு அகிலன் வந்து என்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அல்மோஸ்ட் டெய்லி அவர் வந்துடுவார் கம்யூனிகேட் பண்ண வரும்போது அவர் சொல்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எனக்கு வந்து சம்திங் இஸ் குக்கிங் அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு கொண்டு வந்துச்சு ஏன்னா ஒவ்வொரு மூவும் இவர் சொல்லுவார்ல நான் இங்கே போய் இதை பண்ணணும் இங்கே வந்து இது பிரேக் ஆச்சு உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணாங்க அங்கே வந்து இது பிரேக் ஆச்சு இங்கே ட்ரை பண்ணாங்க டெல்லியில் வந்து ஒரு இத்தனை கிட்டத்தட்ட இந்த இத்தனை இருபது சீனியர் கவுன்சில்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்டு இங்கே சில பேர் வந்து இதை எப்படி அக்ரவேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது ஏன்னா அப்போ அதுக்குள்ளே எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு ஒரு அரௌண்டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒர்க் பண்ண டீம் எல்லாருக்குமே வந்து ஃபேக்டிங் செட் ஆக ஆரம்பிக்கும் என்னென்ன தே டோன்ட் நோ விச் டோர்ஸ் டு நாக் தேவர் பிளைண்ட் ஆனால் தே ஆர் கெட்டிங் ரொம்ப ஆன்சியஸ் ஆகிறாங்க சின்ன சங்கர் கஷ்டப்படுற சம்திங் சம்திங் நாட் எபிள் டு எனி திங் அண்டு இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் வந்து எல்லார்கிட்டையும் சண்டை எழுத்து வச்சுருக்கான் ஒருத்தருமே உதவ மாட்டுறாங்க எந்த கட்சியாவது விட்டு வச்சுருக்கான் நான் ஒரு கட்சி விடாமல் ஒரு அதிகாரி விடாமல் பேசி வச்சு காட்டுற மாதிரிலாம் எல்லாருக்கும் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து கோவத்தில் அன்பின் காரணமாக இப்படி நம்மளை கஷ்டப்படுத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ற அன்பின் காரணமாக அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க அண்டு அதில் ஒரு ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வரும்போது இல்லை இல்லை வேண்டாம் அது ஒன்றும் பெருசாக தொகை ஆகாது நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ள நமக்குள்ள வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இதை செய்வோம் அப்படின்ட்டு எல்லோரும் டிசைட் பண்ணி பட்டு 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 பட்டுன்னு ஒரு நாளில் பணம் எல்லோரும் போட்டுட்டாங்க அந்த நண்பர்கள் ஒருவர் கூட வந்து பெயரி வெளியில் சொல்வதற்கு விரும்ப மாட்டார்கள் என்ற காரணத்தால் அவர்களோட அந்த விருப்பத்தை பதிவு செய்வது வந்து என்னுடைய கடமை என்று விரும்ப மாட்டாங்க வேண்டாம் சரி 